Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fine and today we are going to start the next chapter. My dear students, the name of this chapter is A Night in June and this is uh, from book 4. Uh, this poem is for class 4. So without wasting a single second, let's start. My dear poem ka naam hai A Night in June means uh, in this poem the poet is describing that how is the night in the month of June मतलब June के महीने में जो रात होती है वो कैसी होती है Before starting this poem first we will discuss some new words The first word you can see that is Cuckoo Cuckoo a type of bird In Urdu we say Koyal Cuckoo Second one Gushes Gushes means pores Floods Streams मतलब सलाब Stream वैसे Gushes का मतलब होता है कि उठा के मतलब आगे की तरफ फेंक देना गशिस आगे की तरफ धकेल देना गशिस पीपिंग विस्लिंग ट्विटरिंग एंड सिंगिंग मतलब गाना सुवेरियन सुवेरियन मीन सुपीरियर लाइक दैट ऑफ आर रूलर अ थ्रश थ्रश अ टाइप ऑफ वर्ड ये भी एक तरह का वर्ड है नेक्स्ट इज जैक जैक मीन स्टिल इवन नाउ अब तक सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड लेट्स स्टार्ट Yes, class. So you can see on the next slide, guys. First, I will read out the poem. पहले मैं ये poem पढ़ लूँगा. After that, I will discuss. I will describe that poem. उसके बाद मैं ये poem को describe करूँगा. ठीक है भाई? So, guys, get ready. And you all requested to listen carefully. आप सब से request है कि इसको एहतियात से सुन लीजिए. So you people can understand ताकि आपके समझ में आ जाए. Let's start. The sun has long been set. The stars are out by twos and threes. The little birds are peeping yet. Among the bushes and trees, there is a cuckoo and one or two thrushes. And a far off wind that rushes. And a sound of water that gushes. And the cuckoo's sovereign cry fills all the hollow of the sky. Written by William Wordsworth. So, guys, this poem has been written by William Wordsworth. ये William Wordsworth की लिखी हुई poem है. He is a very famous poet. ये बहुत ही famous poet है. बहुत मशहूर शायर है. Let's start the first line. The sun has long been set. मतलब sun जो है वो गुरुब हो चुका है. सूरज जो है वो गुरुब हो चुका है. Sun has been set. इसका मतलब होता है सूरज गुरुब हो चुका है. The stars are out by twos and threes. और अब अब जो है वो तारे आने शुरू हो गए हैं. अच्छा two मतलब twos का मतलब है दो and threes मतलब दो दो करके तीन तीन करके तारे आ रहे हैं. The little birds are peeping yet. लेकिन जो छोटे-छोटे परिंदे हैं, वो अब तक गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं. Among the bushes and trees. अच्छा, bushes means होता है बच्चों, झाड़ियाँ. And trees, you people know very well. Trees का मतलब होता है दरख्त. Among the bushes and trees मतलब झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान में वो जो birds हैं वो अब तक गा रहे हैं. There is a cuckoo. कोयल. आपको पता है कोयल की आवाज़ बहुत ही जबरदस्त होती है. तो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि cuckoo जो है वो गा रही है. And one or two thrushes. अच्छा thrushes भी एक तरह का परिंदा है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है. And far off wind that rushes. और दूर हवा जो है वो बहुत तेज-तेज चल � and a sound of water that gushes और water का जो है वो sound है जो कि पानी को बहुत तरह से धकेल रहा है आपने देखा होगा जो washing machine चलती है तो पानी की किस तरह से आवाज आती है उसके अंदर बिल्कुल उसी आवाज को हम क्या कहते हैं gushes the sound and a sound of water that gushes and the cuckoo sovereign अच्छा cuckoo जो है वो बिल्कुल sovereign मतलब powerful होके ruler होके वो cry यहाँ पे cry से मतलब है कि वो गाना गा रहा है होके sovereign cry मतलब चीखता है, चिल्ला रहा है। Fills all the hollow of the sky और उसके चीखने से जितने भी आसमान हैं जो कि खाली हैं बिल्कुल वो भर जाते हैं। So guys, I hope you people have understood. उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। Thank you and thank you for watching this video. You are requested to like, subscribe and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz. Take care.